Hello guys, welcome to my channel. So today, pag-uusapan naman natin ano yung aking ultimate survival shotgun. Okay, so last time, pinakita ko sa inyo yung uh, suggestion ko for uh, prepper rifle, which is a tubular fed 22LR. So, sabi ng minisan ng comments, sabi, paano may shotgun? So, ibang category nun. No? Rifle, shotgun. So, makiba yan. So, uh, sa survival situations, sikat na sikat ang single shot shotgun sa mga survivalists, sa mga preppers. Bakit? Unang una, simple lang siya. Simple mechanism. Wala ka ng problema yung mga gas system. Wala ka ng problema yung mga magazine magazine. Simple lang. Bubuksan mo lang. Load mo yung bala. Cock the hammer. Pull the trigger. Yun lang. Okay? Simple lang ang actions yan. And then... Less maintenance nga. Simple lang kasi. Wala kang ganong ano. Uh, ina, iniisip. Okay? What else? Cheap. Mas mura siya siyempre sa mga semi-auto, sa mga pump shotguns. Okay? Sa Pilipinas, merong mga single shot shotguns. Ha? Okay? Hindi, hindi ko pwede sabihin yung price kasi popost ko din sa FB. Anyway, pero ito yung pinakamura sa mga shotgun lines. Yung type niya, single shot shotguns. Next is... Bakit siya... Oh, kasi napaka-versatile. Um, generally, ang shotgun talaga versatile. Pero, ito ang pinaka-versatile sa kanila. Single shot shotguns. Papakita ko sa inyo mamaya kung bakit. So, sabi ko, nagsimula ako dito. Ito yung canvas ko. Baga, kasi project yan eh, in the making. So, mahaba yung barrel niya. Hindi yan nakatapat ha. Ganito kahaba yung barrel. Pinutol ko para mas magaan siya and then mas madaling i-maneuver sa tight spaces. So, ito na po ang aking ultimate survival shotgun. Ano ito? Ayan! Ito. Okay. So, papakita ko yung mga minods ko. No? Sa likod, naglagay ako ng ano, recoil butt pad para makapag-absorb ng recoil. Doon sa mga hindi pa nakakapotok ng 12 gauge, magpapasalamat kayo. Ba't na-invento to? Okay, next. Um... Actually, rifle pouch to eh. Or ammo saddle. Iba-iba ang tawag nila. Ammo pouch. Pero cheek, cheek weld. Pag nag-cheek weld ka rito, yan, may padding dito at least. Tapos, um, yung pouch niya. Pwede ka maglagay ng mga iba. Naglalagay ng mga survival tins. Yung mga kung ano-ano. Pero gusto ko ihiwalay yun eh. Gusto ko ito pang pang ano lang, pang shotgun, shotgun and ammo related lang siya. Okay, so makita nyo sa labas, sabi ko sa'yo pang rifle to, pero kasha yung ano, 14 shotguns, ah, uh, shotgun shells. Tapos ito, 20 gauge shotgun shells. So, bakit ganun? Eh, kala ko ba 12 gauge yan? 12 gauge yan. Kaya sabi ko kanina, diba, ito yung napaka versatile sa lahat ng platform. Bakit? So, 12 gauge shotgun shells, puputok siya ng 12 gauge. Pero pag eto ginamita mo nito mga to lapit natin yan versatility niya so ibig sabihin minsan na ubusan ka ng 12 gauge pero may napulot kang 20 gauge eh walang silbi kasi hindi mo mapuputok di ba unless meron kang adapter to may adapter ka or sleeve so pwede akong pumutok ng 20 gauge sleeve yan para maging lumiit yung buto, yung ano niya barrel and then, bakit ako may mga 410 dito? Siyempre, pag nag-hunting, survival situation, maliit lang yung game, maliit lang yung hayop. Hindi mo naman kailangan tirahin ng 12 gauge, madudurog yun. Diba? Kailangan mas maliit. So, ito yung pinakamaliit na no, no, shell, which is a 410 shell. Gagamitan na itong adapter din. Okay, so, baka sabihin nyo, um, paano ba pakita yan? Ayan, papakita ko lang. 410 adapter, yan. Yan na, pasok yan. Puputok yan. Next. So, may 20 gauge. Pumuputok na ako ng 20 gauge. Pumuputok na ako ng 410. Pumuputok ng 12 gauge. Paano yung mga pistol ammo? Meron ako adapter for 9mm. Isa, actually 9mm ang pinaka-common na round ngayon. No? So, kung mag-scavenge ka, maghanap ka ng bala, may nakita ka, tang, may nakita ka 9mm, mga puputok mo yan. Pag meron ka nito, adapter. Ayan, napasok ko yan. Nasubukan ko na sa 9mm to eh. Uh, 50 yards, okay naman. 
Bakit 100? Uh, kasi ano eh, hirap yung mata ko yata yung time na yun. Kasi open site lang siya. Okay, ito naman, bagong adapter na binili ko. Eh. May napulot kang 380. Ayan. Ito ba? 380 ACP. Ayan, 380 ACP. Ito yung adapter niya. Ayan. Maipuputok mo yan. Ayan, 380. Okay na ba? But wait, there's more. Ano pa to? Wala, porter na lang yan. Okay, may mga extra bala ako. Ganyan, ganyan. And how about 45? Napaka-common na bala ng 45 sa Pilipinas. Well, meron akong adapter special in order ko to nung bagong gawa to nila. Ito. Itong container pala, uh, PVC pipe to, tapos nilagyan ko ng cover sa likod. Gulong yan ng kotse na laruan sa Boy Scouts. Ayan. Ito yung gulong. Sakto-sakto siya. Ito. Mother ako nito. Short lane 45 AC ada ACP adapter na ano siya? Doon. Ano mo makikita niyo yung ano dito. Mas accurate to kasi 5 inch ano yun ano to. Ilang inches ba to? Basta 5 inch yata ang overall length nito. 45 ACP. Yan. Pwede akong pumutok ng 45 ACP. And then may grooves to sa loob. So, mas accurate. Okay. Pwede rin akong bumili ng ano, mas mahaba pa. Kaso mas mahirap i-carry. Compared sa mga ganitong adapters lang. Okay. So, ito po yung aking uh, adapter. Na may groove. So, dito, ginawa ko lang yung ano ito, no? Yung lalagyan niya. Para palagi ko siyang dala. Tapos, ano pa yung mod? Ito, ano to? Flashlight holder to. Na may rail. May lagay akong quick detach. Na sling. Meron ako sling. Yan, dun sa ano. Hindi ko nakuha. Tapos, syempre, kung puputok ka ng mga ganon, mga uh, pistol rounds, kailangan mo ng sight system. So, ito, ano, parang... Sa Mossberg to na, na heat shield, pina, pinasok ko sa loob. So, minod ko yung shotgun ko. Again, rain ko yung kahoy. Yan. Para magamit ko to. So, meron na akong ano, side. So, pag survival situation, hindi ako nag, uh, uh, nagpe-prefer ng mga red dots. Mga ganyan, kasi dependent ka sa battery. Ito. Yan. Ano lang. Uh, iron sights. Tapos, may isa pa akong mod dito. Oops. Ay, didikit na to. May isa pa akong mod dito, no? May isa pa akong mod. Ginawa ko itong, ano, takedown. Anong takedown? So, eto, yung kinakabitan ng, ano, kinakabitan, etong tornilyo na to, ito yung ginagamit sa mga camera. Kalimutok ko na yung tawag dito. Ayan, camera. Tapos, nilagyan ko ng goma. So, etong survival shotgun ko, pwede ko siya ma-break. Ayan. Pag natanggal mo yan, yan. In two pieces. Tignan natin kung kakasya dito sa bag ng ano, bag ng ano ko. Kakasya yung barrel. Hindi ko na ano ko kakasya itong ano. So, naging takedown na 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 siya. Aha. Uh -huh. I need a bigger bag. Mostly yung ano. Pero, makita nyo yung ano, no? Yung versatility nitong platform na to. So, ano naman ang cons nito? Siyempre, makapag-shoot ka lang one at a time. Hindi yung mga, ano, no? mga tactical-tactical na yan. So, ang usapan kasi survival, eh. Yeah, take down version. Pagbalik niya. Ito, hindi mo na kailangan gamitan ng flathead screwdriver. Ito twist mo lang kasi merong flip na ganyan. Hawakan. Okay. So, yan. Ito po ang aking ultimate 
Survival Shotgun. Shotgun na nilagyan ko ng ano, front and rear sight, heat shield, extra pouch, adapters, extra container para sa isa pang mahabang adapter na may rifling. Rifling yung hinahanap kong term. And that's it. Hopefully, nag-enjoy kayo sa aking video. Follow me on YouTube, Jose Rizal 2. Thanks for watching.